வணக்க மக்களை நான் தான் உங்கள் ஜாக்சன் இது இம்பார்ட்டன் டைம்ஸ் ஆஃப் பயாலஜி பார்ட் த்ரீ ஆல்ரெடி பார்ட் ஒன் பார்ட் டூ போட்டாச்சு அதை போய் நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க என்கிட்ட எல்லாருமே கமெண்ட்ஸில் கேட்டது எந்த புக்கில் இருந்து போகிறீங்க லூஸ் அண்ட் ஜென்ரல் நாலேஜ் புக் எல்லா டைமும் நான் சொல்லிட்டேன் தெரியவா லூஸ் அண்ட் ஜென்ரல் நாலேஜ் புக்லேயே சயின்ஸும் இருக்கும் பார்த்துக்கோங்க ஸோ அதில் இருந்தால் இந்த கண்டென்ட்லாம் உங்களுக்கு கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கேன் ஸோ இந்த வீடியோ முடியும் போது நான் வந்து விளக்குனதையும் நிறையா க்ளூஸ் வந்து வச்சு ஒரு மூணு கேள்வி உங்களுக்கு கேட்பேன் அதுக்கு நீங்கள் பதில் சொல்லணும் நீங்கள் டெஸ்ட் வாங்கணும் அப்படின்னு நினைச்சிருந்தீங்கன்னா ஆர்ஆர்பி என்டிபிசிக்கான டெஸ்ட் பேக்கேஜ் லிங்க் வந்து கீழே ஐபிபிஎஸ் கைடோடு இருக்கு ஸோ அதில் நீங்கள் டெஸ்ட் வாங்கி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட் ஒன் ஹிஸ்டாலஜி டிஷ்யூ பற்றி படிக்கிறது தான் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ஹிஸ்டாலஜி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இதை எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கிறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹிஸ்ஸை வந்து கிஸ் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுங்க கிஸ் எங்கே கொடுப்பாங்க இங்கே ஸ்கின்ல கண்ணத்தில் கொடுப்பாங்க இது என்ன அது டிஷ்யூ ஸோ கிஸ் டிஸ் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுங்க எப்பயும் மறக்காது ஸோ ஹிஸ் டிஸ் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுங்க அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஹைஜீன் ஹைஜீன்னா என்ன ஹெல்த்தை பார்த்துக்கிறது ஹெல்த் கேராக இருக்குது டேக் கேர் பண்ணிக்கிறது நம்ம ஹெல்த்தாக தான் ஹைஜீன் சொல்லுவாங்க ஸோ இது எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச வேடுனால இது க்ளூ கிடையாது அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஹைட்ரோஃபோனிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஹைட்ரோன்றத வாட்டர்னு அர்த்தம் ஹைட்ரோனா வாட்டர் ஹைட்ரோன்ற ரூட் வேர்ட் வாட்டர்னு அர்த்தம் அடுத்து போனிக்ஸ் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா ஒர்க்குன்னு அர்த்தம் சரியா வாட்டர் ஒர்க்கிங் அப்படின்றதான் ஹைட்ரோஃபோனிக்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இந்த இடத்துல என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா க்ரோயிங் பிளான்ட் இன் வாட்டர் வித்தவுட் சாயில் அதாவது சாயில் இல்லாமையே வாட்டர்ல பிளான் க்ரோ ஆகிறது தான் இங்க ஹைட்ரோஃபோனிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்றாங்க போனிக்ஸ்னா ஒர்க் அப்படின்றத என்னைக்குமே மறக்கக்கூடாது அடுத்து ஹேமட்டோல ஹீமட்டாலஜி அப்படின்னு சொல்றாங்க ஹீமோகுளோபின் கம்மியா இருக்கு உங்க பிளட்ல அப்படின்லாம் ஹாஸ்பிட்டல்ல சொல்லுவாங்க பார்த்தீங்கன்னா ஹீமோகுளோபின் பிளட்ல கம்மியா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பார்த்தீங்களா அந்த ஹீம தான் இது ஸோ ஹீம அப்படின்றது பிளட் பிளட்டை பத்தி படிக்கிறது அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க ஹீமோகுளோபின்ல வர ஹீம் பிளட்டை பத்தி படிக்கணும்னு வச்சுங்க அதை மாதிரி ஹெப்பாட்டிஸ் அப்படின்னு ஹெப்பாட்டிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்கல்ல ஹெப்பாட்டிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்கல்ல அப்படின்னா என்ன மஞ்சக்காமலை அது எங்கே வரும் லிவர் அட்டாக் பண்ணும் ஸோ ஹெப்பட்டோட்டாலஜி ஹெப்பட்டோலஜி ஹெப்பட்டோலஜி ஓகே ஹெப்பட்டோலஜி அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ அது லிவரை பற்றி படிக்கிறது ஹெப்பாட் இதை வந்தாலே லிவர்ன்றது உங்களுக்கு ஞாபகம் வரும் அடுத்து ஃபிஷ்ஷுக்கு ஒரு காமன் நேம் இருக்குது கம்பைண்டு ஃபார்ம் ஆஃப் நேம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது இஸ் ஐஸ்தி இஸ்தியாலஜியா வாய்க்குள்ளே நுழையாத பேராக வச்சுருக்காங்க எங்கள் பயாலஜியில் சரியா இந்த நேமுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஷ்ஷோட இன்னொன்று நேம்னு சொல்கிறாங்க இந்த ஹெச்தியாலஜி அப்படின்ற ஐஸ்தியாலஜின்றத ஃபிஷ்ஷோட இன்னொரு நேம்னு சொல்கிறாங்க அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இம்யூனாலஜி இம்யூனால் இம்யூனைசேஷன் அப்படின்னா என்ன நோய் தடுப்பு அப்படின்றத சொல்லுவாங்க ஸோ நோயை தடுக்கிறது எப்படி அந்த டிசீஸ்லேருந்து பாதுகாக்கிறது எப்படின்றத பற்றி படிக்கிறது தான் அந்த இம்யூனாலஜி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அடுத்து காலாலஜி ஹியூமன் பியூட்டியை பற்றி படிக்கிறது காலாலஜி ஸோ இந்த காலால வந்து நீங்கள் எல்லாம் எடுத்துகிட்டு ஜே போட்டிங்கன்னா கஜோல் அப்படின்னு வரும் ஸோ கஜோல் ஹியூமன் பியூட்டி அவங்க தான் அப்படின்றத ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ காலாலஜினாலே ஹியூமன் பியூட்டி அப்படின்ற உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கணும் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா மெட்டாசோவன்ஸ் அப்படின்னு வாங்க மெட்டாசோன்ஸ் அப்படின்னா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா மல்டி செல்லுலார் அனிமல்ஸ் நிறையா செல்லுல ஒரு அனிமல் பற்றி படிக்கிறதா மெட்டாசோவன்ஸ் ஸோ இதில் பார்த்திங்கன்னா ஜூவா அப்படின்னு வரும் இதை ஜூன்னு நினச்சிக்கோங்க ஜூவில் தான் வந்து என்ன செய்யும் நிறையா அனிமல்ஸ் இருக்கும் ஸோ மல்டி செல்லர் அனிமல்ஸ் வந்து ஜூவான்ஸ் ஜூவில் இருக்கும் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா மோனோசியஸ் ஒன்றுமே இல்லை மோனோசியஸ்னா வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மேல் அண்ட் ஃபீமேல் வந்து மேல் அண்ட் ஃபீமேல் பிளான்ட் வந்து சிங்கிள் பிளான்ட்ல இருக்குது மேல் அண்ட் ஃபீமேல் வந்து சிங்கிள் பிளான்ட்ல இருக்குது அதான் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா மோனோசியஸ் அப்படின்றத சொல்கிறாங்க மேல் அண்ட் ஃபீமேல் ஃப்ளவர் வந்து சிங்கிள் பிளான்ட்ல இருக்கும் அப்படின்றத நான் தெளிவா சொல்லியிருக்காங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்க டெய்ட் பண்றேன் பாருங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா பிளான்ட் விச் ஹாவ் போத் மேல் அண்ட் ஃபீமேல் ஃப்ளவர் ஒரு பிளான்ட்லயே மேலோடதும் ஃபீமேலோட ஃப்ளவரும் இருக்கும் அதை வந்து மோனோசியன்னு சொல்லுவாங்க டயோசியஸ் அப்படின்னா வந்து மேலோடது ஒரு ஃப்ளவர் பிளான்ட்ல இருக்கும் ஃபீமேலோடது இன்னொரு பிளான்ட்ல இருக்கும் அது டயோசியஸ் அப்படின்னு சொல்றாங்க மோனோசியஸ்னா சிங்கிள் பிளான்ட்லயே மேலோடதும் இருக்கும் ஃபீமேலோட ஃப்ளவரும் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஸோ இதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மார்ஃபாலஜி மார்ஃபாலஜி மார்ஃப் எக்ஸ்டர
பிரெஸ்ட் கேன்சர் சம்மந்தமாக நம்ம பார்க்கக்கூடியதான் இந்த மேமோகிராஃபி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நார்மலாக மேமல் மேம் மேம் அப்படின்னா என்ன பால் ஊட்டி ஸோ பிரெஸ்ட் கேன்சர் சம்மந்தமாக பார்க்குறது தான் மேமோகிராஃபி அப்படின்றத ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா மைக்காலஜி ஃபங்கை ஃபங்கையை பற்றி படிக்கிறது தான் மைக்காலஜி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஃபங்கை பற்றி படிக்கிறது மைக்காலஜி இதை எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கிறீங்கன்னா எங்கள் ஏரியாவில் ஒருத்தர் இருக்கா மை காலேஜ் ஃபங்கி அப்படின்வா அப்படின்னா என்ன மை காலேஜில் ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க வேறு வழியில் எப்படி தான் நம்ம ஞாபகம் வச்சு ஆனும் அடுத்து மெர்மிக்காலஜி ஆண்ட்டை பற்றி படிக்கிறது ஆண்ட்டுனா ஆன்டி கிடையாது ஆண்ட் எறும்பு சரியா ஆண்ட் பற்றி படிக்கிறது மெர்மிக்காலஜி ஸோ இதை எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்க போகணும்னா எங்கள் ஏரியாவில் உள்ள ஆண்ட் அவங்களாம் என்ன செய்வாங்க ஆனால் இப்படி தான் திட்டுவாங்க ஸோ இப்படி நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் இதை நான் சொல்லிட்டே தான் கேஸ் ஆக்கிடுவாங்க ஸோ மெர்மிக்காலஜி ஆண்ட் நான் எங்கள் ஏரியாவில் உள்ள ஆண்ட்டெல்லாம் வந்து இப்படி தான் திட்டிக்கிட்டே இருப்பாங்க அப்படின்னு நான் வச்சுக்கோங்க அடுத்து மிக்ஸ்டு ஃபார்மிங் மிக்ஸ்டு ஃபார்மிங்னா என்னென்னா இப்போ விவசாயம் பண்ணுறவங்களே வந்து மாடு வளர்த்துக்குவாங்க அவங்களே பாலும் இது பண்ணி விற்பாங்க ஸோ அதை தான் வந்து மிக்ஸ்டு ஃபார்மிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஃபா அது என்ன அது ஃபார்மிங் அலாங் வித் அனிமல் ஹஸ்பண்ட்ரி அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நானோ டெக்னாலஜி நானோனா சின்ன நானோ கார் என்ன சின்ன கார் ஸோ நானோ டெக்னாலஜினா சயின்ஸ் ஆஃப் ஸ்மால் அப்படின்னு நான் வச்சுங்க ஸ்மால் அதான் நானோ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நியூரோலாம் கண்டிப்பாக எல்லாருக்குமே தெரியும் நர்வ் சிஸ்டம் பற்றி படிக்கிறது அதான் நியூரோலஜி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நர்வ் சிஸ்டம் பற்றி படிக்கிறது என்னது நியூரோலஜி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நியோனட்டாலஜி நியூ பார்ன் நியூ பார்ன் ஆனதை பற்றி படிக்கிறது தான் நியோனட்டாலஜி அப்படின்னு இதை நல்லா ரீட் பண்ணி பாருங்களேன் நியோன நியூவான நியூவான நியூ பார்ன் இப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கணும் நியான நியூவான ஒன்று நியூ பார்ன் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அடுத்து நெஃப்ராலஜி கிட்னி அப்படின்றத நெஃப்ராலஜினா கிட்னி பற்றி படிக்கிறது ஸோ நெஃப்ரா இது எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கிற அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீ ஃப்ராடு பண்ணினா கிட்னி எடுத்துருவேன் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நீ ஃப்ரா ஃப்ராடு பண்ணால் கிட்னி எடுத்துருவேன் அப்படின்னு படிச்சுக்கோங்க அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஆர்டன்டாலஜி டீத்தை பற்றி படிக்கிறது தான் ஆர்டன்டாலஜி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா உடஞ்சிரும் பல் அப்படின்றாங்க உடஞ்சிரும் ஓடன் 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 டீத் உடஞ்சிரும் உன் பல் அப்படின்னு தானே திட்டுவோம் மேலே உன் பல் உடஞ்சிருண்டா அப்படின்னு ஸோ ஒடன்டாலஜி அப்படின்னா டீத்துன்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஒஸ்தியாலஜி ஆஸ்தியாலஜினா போன்ஸ் பற்றி படிக்கிறது அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நம்ம சிம்பு ஒஸ்தி போலீஸ் அவர் எல்லாரோட போனை அடித்து உடச்சிருவார் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ ஒஸ்தி போன்ஸ் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நம்ம சிம்பு ஒஸ் சிம்பு வந்து எல்லாரும் போனே அடிச்சு உடப்பார் அந்த படத்தில் அப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அடுத்து ஆன்காலஜி கேன்சர் கேன்சர் பற்றி படிக்கிறத ஆன்காலஜி அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இதை எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆன் கேன் அப்படின்னு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நம்ம தமிழ்லலாம் என்ன சொல்லுவோம் கேன்சர் வந்தால் உன்னை கொலை பண்ணிடும் கேன்சர் உன்னை கொலை பண்ணிடும்னு சொல்லுவோம் இதே ஃபாரினர் வந்து இதை பேச சொன்னோம்னா கேன்சர் உன்னை கால் பண்ணிடும் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ இந்த மாதிரி தான் குழு வைக்கணும் வர வழியில் நமக்கு ஸோ புரிஞ்சிருக்கும் எல்லாருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறதை ஸோ இப்போ அடுத்து நம்ம பார்க்க போகுது ஆர்னித்தாலஜி ஆர்னித்தாலஜினா என்னென்னா பேர்ட்ஸ் பற்றி படிக்கிறது ஸோ ஆர்னி அப்படின்ற ஒரு கிராமத்தில் பறவைகள் நிறையா இருக்கும் அப்படின்னு படிச்சுக்கோங்க அடுத்து ஆப்தமாலஜி உங்கள் காதில் வேறு மாதிரி கேட்டிருக்கலாம் பட் ஆப்தமாலஜின்னு தான் நான் சொன்னேன் ஸோ ஐஸ் பற்றி படிக்கிறது தான் ஆப்தமாலஜி ஸோ இதை எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஆப்ட் ஆப்ட் ஆப்டிக்கல்ஸ் ஐஸ் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அடுத்து ஆர்த்தோஃபீடிக்ஸ் இதை இங்கிலீஷில் என்ன சொல்கிறேன்னு சொல்கிறேன் டயக்னிசிஸ் அண்ட் ரீப்பே ஆஃப் டிஸ்ஆர்டர் ஆஃப் லோக்கோமோட்ரி சிஸ்டம் உங்கள் லோக்கோமோட்ரி சிஸ்டத்தில் ஏதாவது ப்ராப்ளம் இருக்கும்போது அதை ரீப்பேர் பண்ணுறது அந்த ஆர்த்தோஃபீடிக்ஸ் ஆர்த்தோனால் என்னாது மூட்டு கை கால் ஜாயிண்ட் பார்க்க போவீங்களா ஸோ அதே தான் இங்கே லோக்கோமோட்ரி சிஸ்டம்னால் மூவ்மெண்ட் அதுக்காக பண்ணுறது அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா பேரசிட் ஒரு ஆர்கானிசம் ஃபுட்டுக்காண்டி ஷெல்டருக்காண்டியும் இன்னொரு ஆர்கானிசத்தை வந்து டிபெண்ட் பண்ணியிருக்குமா அதுதான் ஃபேரசைட் சொல்கிறாங்க எக்ஸாம்பிள் வந்து இந்த டாக் மேலே இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஒட்டு உண்ணி அதுதான் ஃபேரசைட் உண்ணி அட்டாச் ஆகிருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா அதுதான் ஃபேரசைட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ ஞாபகம் வச்சுங்க பொய்க்கிலோ தெர்மிக் நம்ம பார்ட் டூவில் வந்து ஹோமியோ தெர்மிக்னு ஒன்று பார்த்தோம் ஞாபகம் இருக்கு அவங்களுக்கு அது என்ன அனிமல் பாடி வந்து கான்ஸ்டன்ட் டெம்பரேச்சரில் இருக்கும் அப்படின்றத படித்தோம் அது ஹோமியோ தெர்மிக் அதோடு அப்படியே ஆப்போசிட்
போமாலஜி ஃப்ரூட் பற்றி படிக்கிறது போமாலஜினா ஃப்ரூட் பற்றி படிக்கிறது பொமோகிரான்ட் எப்படி சொல்லுவோம் போமோ அப்படின்னு நான் ஸ்டைலாக சொல்லுவேன் ஸோ பொமோகிரானைட் ஃப்ரூட் அப்படின்னா வச்சுக்கோங்க சைக்காட்ரி உங்களுக்கே தெரியும் சைக்காட்ரிஸ்டை போங்க ட்ரீட்மெண்ட் ஃபார் மென்டல் டிஸ்ஆர்டர் அப்படின்னு படிச்சுங்க சைக்காலஜி அதாவது நான் சைக்காலஜி படிச்சிருக்கேன் சைக்காலஜி படிச்சிருக்கேன்னு சொல்லுவாங்க அது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹியூமன் மைண்ட் அண்ட் பிஹேவியரை பற்றி படிக்கிறதா சைக்காலஜி அப்படின்னு நான் வச்சுங்க பேரசிட்டாலஜி அந்த பேரசைட்ஸ் படுத்தோம்ல பேரசைட் உண்ணி அந்த தான் ரைனாலஜி ரைனோசரஸ் பார்த்துருக்கீங்களா அது மூக்கு எப்படி இப்படி திமிழ் மாதிரி இருக்கும்ல ஸோ நோஸ் பற்றி படிக்கிறது ரைனோ அப்படின்னாலே அந்த நோஸ் திமிழ் தான் உங்களுக்கு ஞாபகத்துக்கு வரணும் ஸோ பார்த்துக்குங்க அடுத்து சௌராலஜி லிசார்ட்ஸ் லிசார்ட்ஸ் பற்றி படிக்கிறது சவரில் தான் லிசார்ட் இருக்கும் சவுரு சவுரில் தான் என்ன இருக்கும் பல்லி இருக்கும் ஸோ லிசார்ட் ஞாபகம் வச்சுங்க ஸ்பிக்மாலஜி பல்ஸ் ஸ்பீக் ஸ்பீக் அப்படின்னு நான் உங்கள்ட்ட சொன்னேன்னா உங்கள் பல்ஸ் என்ன ஆகும் ரைஸ் ஆகும் ஸோ ஸ்பிக்மாலஜி பல்ஸ் அப்படின்னு நான் வச்சுக்கோங்க வேறு மாதிரி குழு எனக்கு தோணலை அடுத்து டாக்ஸானமினா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆர்கானிசமோட ஐடென்டிஃபிகேஷன் பற்றி பார்க்குறது அதாவது நேம் வைக்கிறது ஆதி காலத்திலலாம் வந்து பேர் வைக்கிறதுக்கே டேக்ஸ் வாங்கினாங்க அப்படின்னு நான் வச்சுக்கோங்க ஐடென்டிஃபிகேஷன் அதாவது ஐடென்டிஃபிகேஷன் கொடுக்கணுனாலே டேக்ஸ் வாங்கினாங்க டேக்ஸானமி அப்படின்னு நான் வச்சுக்கோங்க அடுத்து டெலிபதி டெலிபதினா உங்களுக்கே தெரியும் இந்த காதோல் பண்ணுறவங்களாம் என்ன செய்வாங்க அப்படியே வீட்டில் இருந்தே பேசிக்குவாங்க எப்படி பேசுகிறாங்கன்னு தெரில ஸோ அதான் வந்து டெலிபதின்னு சொல்கிறாங்க கம்யூனிகேஷன் ஒன் மைண்ட் டூ அனதர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க வித்தவுட் சென்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா வெட்னரி சயின்ஸ் உங்களுக்கே தெரியும் டொமஸ்டிக் அனிமல் டாகு கவு இந்த மாதிரி பார்க்குறது அடுத்து பாருங்கள் ஹோல்ஸ்டியல் ஃப்ரீசியன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் இண்டேஜினியஸ் ப்ரீட் ஆஃப் கவு ஜெசி மாடு அதுதான் ஹோல்ஸ்டின் ஃப்ரீசியன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இண்டேஜினியஸ் அனிமல்னா நாட்டு மாடு அப்படின்னு அர்த்தம் நான் இண்டேஜினியஸ் ப்ரீட் ஆஃப் கவுட்னா அந்த ஜெசி மாடு தான் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா கல்ச்சர் வந்துருச்சு வளர்க்குறதுன்னு நம்ம படித்தோம் டெவலப்மெண்ட் விட்டிகல்ச்சர் அப்படின்னா கிரேப்ஸு சரியா எங்கள் வீட்டில் உள்ள எல்லாருக்குமே கிரேப்ஸ்னால் ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படின்னு நான் வச்சுக்கோங்க வேறு மாதிரி குழு வரமாட்டேது விட்டிகல்ச்சர் கிரேப்ஸ் ஹார்டிகல்ச்சர் வெஜிடபிள் ஃப்ளவர் ஃப்ரூட் இந்த தோட்டக்கலைன்னுலாம் சொல்லுவாங்க அக்ரிகல்ச்சர் கிராப்ஸ் அக்ரிகல்ச்சர் தெரிலனா தயவு செய்து இப்பயே நான் உங்களுக்கு ஒரு ரோக்கர் வாங்கி தரேன் குடிச்சிருங்க அக்ரிகல்ச்சர்னா கிராப்ஸ் பற்றி பார்க்குறது ஹார்டிகல்ச்சர் வெஜிடபிள் ஃப்ளவர் ஃப்ரூட் பற்றி பார்க்குறது விட்டிகல்ச்சர் கிரேப்ஸ் பற்றி பார்க்குறது ஸோ மக்களே உங்களுக்கு கொஸ்டின் செஷன் இப்போ வரப்போகுது நான் உங்களுக்கு நிறையா இப்போ நடத்தியிருந்தேன் ஒரு ஃபார்ட்டி கிட்ட நடத்திருப்பேன்னு நினைக்கிறேன் எல்லாத்துலேருந்தும் கொஸ்டின் கேட்குறேன் ஒரு அஞ்சு கேள்வி கேட்குறேன் ஏன்னா இதில் நிறையா நடத்திருக்கேன் ஸோ பார்க்குற எல்லாருமே நீங்கள் வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள் கரெக்டாக ஸோ ஃபஸ்ட் ஒன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் ஒன் என்ன போவோம் ஜொரான்டாலஜி ஜொரான்டாலஜி செகண்ட் கொஸ்டின் ஜொரான்டாலஜினா என்ன அப்படின்னு போடுங்க செகண்ட் கொஸ்டின் மேட்டாசோவன்ஸ் உங்களுக்கு இது நடத்தினேன்னா ஸோ இதை கமெண்ட் பண்ணுங்கள் தேர்ட் ஒன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மைக்கோலஜி மைக்கோலஜினா என்ன அப்படின்றத கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஃபோர்த் ஒன் காலாலஜி காலாலஜி அப்படின்னு நான் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஃபிஃப்த் ஒன் போமாலஜி 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 அப்படின்னு நான் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ இந்த அஞ்சு கொஸ்டின் உங்களுக்கு கேட்டிருக்கேன் ஸோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் இந்த செஷன் நினைக்கிறேன் அவ்வளோதான் இம்பார்ட்டன்ட் ஃபேக்ட்ஸ் இம்பார்ட்டன்ட் டேர்ம்ஸ் வந்து முடிஞ்சு பயாலஜியில் ஸோ நாளைக்கு வந்து ஜென்ரல் சயின்ஸ்லேயே செகண்ட் டாபிக் நான் உங்களுக்கு அந்த இதில் என்ன சொல்லியிருக்கணும் அதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஸோ எல்லாருக்குமே இந்த வீடியோ ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த மாதிரிலாம் ஷார்ட்டாக சொல்லித்தரோன்றது எல்லாருக்கும் தெரிய வைங்க சரியா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தால் ரத்த கங்கிஸ் ஆவீங்க ஸோ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிடுங்க உங்கள் இருந்து விடைபெறுகிறான்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் ஜாக்சன் டின் டின